怎么，蛇盘山失守了？鬼子至少有十个狙击手，八团二营营长、二连长、三连长，还有十七名机枪手、六十四名战士，包括排班长在内，全部死在这些王八蛋的手里。再这样打下去。虎头灵也守不住了，长参谋，到，马上叫黄明峰来，说有重要任务。是。你是说，让黄明峰消灭这些狙击手？现在，只有这样。你马上到各部队调神枪手到司令部来，随黄明峰一起出发。是。报告黄营长，司令部让你赶紧去一趟，有重要任务。好。师傅，你为什么要走？哎呀，师傅年纪大了，留下来碍事儿啊。前辈，您怎么会碍事呢？对付反元那老鬼子，还真得靠您。这小哥说话就是好听，轰得我老脖子、嘴都合不拢了。前辈，我这人啊，就爱说实话。放心，反元这老鬼子，他不过是个纸老虎。嗯，黄营长他多聪明啊，还能对付不了他们。不过，你们呐，也别小看了自己啊。师傅，你真的决定要走？嗯，那我怎么找你呢？哎，你找我干什么呀？你不嫌我烦，我还嫌你烦呢。<笑>师傅，哎呀，好了好了，以后你们真要遇到什么难事儿，我老太婆一定会赶过来的，啊。那我就先走了，你们回吧。嗯，回吧，回吧，回吧啊。黄营长，这是我们各团给你们挑选出来的神枪手，个个都是百发百中，太好了！加上小钟，我们就有四个了。哎，田菊花不也号称神枪手吗？哎，他的名号可是自己封的。来，向黄营长做一个自我介绍：一团二营三连贾旺财，三团一营七连王大杠，二团三营三连五班刘根。嗯嗯。我叫黄明峰，从今往后，我们就是战友。嗯，黄营长的敌后突击队，大家都听说过吧？知道不知道？啊啊！看、啊啊、干啥？俺就是不知道嘛。刚入伍才三天啊！报告首长，算今天第四天了。一看就是个爱抬杠的家伙。你多大了？十九。十九？周岁十八吧。俺那里不讲周岁。<笑>行，就按你们那儿说的算。哎、我跟你们说啊，叫黄营长。那，哎呦，李政委啊，江副镇长，你怎么来了？我可是给你们送神枪手来了。神枪手？货真价实的神枪手啊！来，给李政委和黄营长行礼。哦，哎，江副镇长，你怎么知道我们需要神枪手啊？啊，上午啊，我碰见三团的张副团长了，是他告诉我的。当时他跟我说，咱们部队上的神枪手太少了，他们团就一个，想找第二个都没有。哎，当时我也没太在意。可你说这事儿巧不巧啊？下午我刚回到家，就看见这小子在我屋里，我一下子就乐了。哎，哎，你说这老天爷不是都在帮咱们八路军吗？他是你家亲戚，他是我外甥，是我老婆三弟的孩子。今天呢，刚从湖南那边过来投奔我。哎，哎，我那小舅子是打猎的，当时我就想，这孩子会不会有一手好枪法呢？我就问他
，他就点头。呃，我再问他想不想当八路军杀鬼子，他又点头。哎，这不，我就把他给领来了。啊，你打枪真能百发百中。啊、他就是有一点残疾，从小害病哑了嗓子。哎，可耳朵不聋啊，别人说啥他都能听见。啊，哎，他叫什么？哦，叫豆儿，呃，胡豆儿，他们村的人呢，都叫他雅豆儿。啊，王营长，你看呢？我们现在确实需要这样的人才，可是这……王营长，是不是想考考他的枪法？哎，我还真没见过他打枪呢。要不这样，咱们让他打一枪试试看。他要真是神枪手呢，就让他跟你走；要是不是呢，我就打发他回去，行不行？好，就这么办。刘哥，到，把枪给他。是。咱们就打。哎，他打的是头。嗯，还真。大哥不是讲过了吗？武功最精髓的部分就是变化。可是，如果你想要变化的话，一定要把所有的招式全都烂熟于心。你虽然已经学会了咏春拳最基本的招式，可是如果你要不会烂熟于心的话，就烂了。能吃吗？谁让你吃了？休息会不行啊。那好吧。累了，喝口水。你看着我干什么？嗯，我想跟你商量个事儿。你说吧。等执行完这次任务，我想带你回趟老家。我爹娘想看你。你没事吧？你没事吧？我没事。我看你病得不轻。怎么了？你还问我怎么了？我干嘛要跟你回家？嗯嗯，丑媳妇儿总是要见公婆的嘛。刘迎春，做你的白日梦吧。我告诉你，从今天开始，别再跟着我。别。
，六兄弟，感情的事勉强不来的。错，这碰了一次壁就回头的，能叫男子汉吗？人家穆姑娘不都说了，证明她心里根本就没有六兄弟。也错，这话根本就不是说给柳迎春听的。哎，那是说给谁听的？说给钟姑娘啊。所以柳兄弟，你非但不能灰心，还更加要有决心。蓝大哥，你们也听到了，他喜欢的是黄大哥。师傅说，他本来也有一个孩子，跟俺一样大，可是被小日本杀了。你师傅也是个苦命的人。既然他愿意给你做爹，记住了，以后一定要对他好，知道吗？嗯。啊，师傅，师傅。哎，虎娃。田大侠，你这孩子怎么还叫师傅呢？哦，田队长。我虎娃，嗯，你出去玩会儿。你要跟你师傅说会儿话，嗯，别乱跑啊！哦，去吧，铁大侠，你坐啊！啊，我不坐了，那你喝口水吧。别忙我，我不喝。马上都成一家人了，还客气啥？你坐嘛。啊，田队长，我就不坐了。你，你咋了？呃，我。你有话直说。啊，这个血，我不能收。你啥意思啊，田队长？我没啥意思，我我只是，我只是希望虎娃那孩子，可是。是那个意思啊？那你啥意思？
大哥，怎么了，铁虎？啊，没事儿。嗯，攻打虎头岭的鬼子里有狙击手，是我方受到了巨大损失。我们的任务就是消灭这些狙击手。啊，他们都是李政委从各个团里挑出来配合我们行动的神枪手。哎，事不宜迟，必须马上出发。是，大哥。他们要去执行任务了。虎娃，把这鞋给你师傅送过去。俺师傅他不是不要吗？他要是不要，就让他以后别住咱家了。啊？哦，你要整这儿是吧？陆雪飞。每次集合都是你慢慢吞吞的。行了，然后注意啊。师傅，俺娘说，俺娘说，你要是不收下这个，往后就就别住俺家了。给山姆少佐的电报。泥鳅与鹿驼，风筝刮向虎头岭。他说什么？我的特工已经混进了黄明峰的队伍，他们很快就会到达虎头岭。他们来干什么？对付你的狙击手吗？来送死，连队长阁下。广四少佐，嗨，请你不要小看你的敌人黄明峰，要不然死的就是你，广四军。嗨，带你的人去阵地吧，给我狠狠的打。嗨。你想怎么对付我的狙击手呢？他会像切西瓜一样，一个一个杀了我们的狙击手。师傅，可这是我们的阵地。我和你的想法是一样的。
下降，鬼国长居进口的位置和活动规律。是是。黄大哥，到。你们三个可以开枪，注意保护我来的新兵。是是。我兄弟，顾小飞，跟我到团指挥所。是。三人分头行动。是是。走，走。小心点，打完别抬头。刘根、亚东，听见了吗？听见了。这些鬼子神枪手都狡猾透顶，极其善于伪装。你好不容易找到一个，还没等你开枪，他们的枪就先响了。徐政委，就这样让那些狗日的给打死了。他们是在交叉掩护，一个开完枪马上转移，另一个负责掩护他们。对，就是这样。我两个机枪手和一个营长，就是被来自不同方向的子弹给打中的。他们有多少人？有十个，差不多吧。我们是没弄清楚，反正人不少是最佳狙击位置，大哥，我的那个在这个山坡上的右下角，快接近山脚了。我这两个在这个树林里的中间。这有两个，中间靠左，就在林子里面。要是鬼子在这个地方，他就控制了我们的阵地，几乎没有死角。他们都披着伪装网，跟周围的环境非常相似。没错，一眨眼的功夫就看不到他们了。阿连长，必须给我坚持到后天的拂晓，哪怕只剩下你一个人，也要死在敌人的阵地上。但要连坚持到今天晚上都不够，那就下阵地接鬼子的。我们根本下不去，我的两个班全都牺牲了。那你让我怎么办？我去给你拉子弹啊！请求纵队支援。我
跟你说过多少次了，没有支援，一个支援也没有。他娘干不了，我现在就撤了你。给我去！是。黄营长，想出办法了没有？再不干掉那些鬼子，我们明天全都得死。我明白，王部长。你知道什么？知道还在发呆啊？你不知道我们每分每秒都在死人吗？哎，对。王团长。狙击手的周围，等待黄明峰。啊，对，在每一个狙击手周围三十米处，埋伏三个冲锋枪手和两个武士。这样，等黄明峰一靠近狙击手，我们就打他一个措手不及，哼，置黄明峰于死地。是个好办法。我们分头带一个小组，分别安排在我们三个区域。师傅，师妹，我看你们就不用去了，这里需要你们坐镇指挥啊。我们都出去了，还指挥什么呀？现在最重要的是保证狙击手的安全，就这么定了。中村，不用担心你师妹。要发挥主要作用的是冲锋手，只要冲锋枪手第一时间内能够对付上黄明峰，就会打他一个措手不及，我们就根本不用出手。师兄，你一定要带好冲锋枪手，别让黄明峰到眼皮子底下还不知道。师妹，你放心，这次我绝不会让黄明峰溜走。好，你去准备吧，我们午夜出发。嗨。嗯、我们两个小组任务都不一样，潜伏组负责搜索和锁定敌人。嗯狙击组负责保护潜伏组，并且进击消灭敌人。我们会把这个。
子少佐，你们的位置在哪里？去那边，嗨嗨，剩下的人就地解散，盯住狙击手周围。你去那边，嗨，都记住，只要有人接近狙击手，无需等待命令，立刻行动。就是先找到鬼子，并且消灭他们，去把他们叫来。我有话要说。是先打鬼子狙击手吗？不对，我们要靠黄营长他们找鬼子狙击手，所以应该先消灭鬼子的冲锋枪手。可是，可是只要我们一开枪，就会被鬼子狙击手发现。都别争了，现在我们的问题是，不找到。So high, I'm hypnotized. 
what's left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through 